നല്ല നിർമ്മലേ എവിടെ എത്തിയടോ ഈ എത്തി എത്തി എന്ന് പറയില്ല അത് എത്തില്ലല്ലോ ഓണം കയ്യാനായിടോ വേമ്പ ശരി എന്തൊക്കെയാ എന്താ പൂക്കളൊക്കെ ഓണായ പിന്നെ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവില്ലോ ആ ഓണാലേ നല്ല കൂടി ബുൾസ് അടിച്ചായിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ല നടൂര് ചുവപ്പ് മഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നേരായിരുന്നു കാത്തുക്കിന് നീ ഒറ്റക്കിട്ട ഇല്ല ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു മേൽനോട്ടം എന്തായാലും ഓണാശംസകൾ അരീസിന്റെ പുതിയ വീട്ടിലെ പുതിയ ഓണാണ് ഇത്തം കണ്ടാൽ ഇവനാ മാവേലി എന്നുള്ള ഭാവമായി എന്തായാലും ഇപ്രാവശ്യം നിർമ്മലിന്റെ സിനിമകളൊക്കെ മാവേലി മാവേലി അല്ല മറ്റേ മാവേലി ഞാൻ ഒരു പരസ്യം ചെയ്തിരുന്നത് സിനിമ ഞാന് ഇപ്പൊ മറ്റേ അമ്മ ഷോയില് ഞാൻ മാവേലി ദേവനാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് നല്ല ഇരുപത്തിരണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റുകള് ഉണ്ട് അതില് മാവേലി ആയിട്ട് നല്ല രസം അത് ചാക്കോച്ചനും ഞാനും നിർമ്മല് കൊറേ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാരും കൂടി ഏഹ് അപ്പൊ എന്തായാലും പഴയ മാതിരി ഇപ്പം പരിപാടിക്കുള്ള ഓട്ടൊക്കെ കുറഞ്ഞു പണ്ട് ഓണത്തിൻ്റെ പരിപാടി ഓണത്തിന് ഓണം നമ്മള് ഓണത്തിന് വന്നിട്ട് നമ്മള് സദ്യ കഴിച്ച് അപ്പൊ തന്നെ പരിപാടിക്ക് പോകാൻ പോകൂലേ അല്ല പിന്നെ മഴൻ്റെ ഒരു ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഓണത്തിന് ആ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും പരിപാടി ഓണത്തിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഓണത്തിന്റെ അതായത് രാവിലെ നമ്മള് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കൊയിലാണ്ടി എന്നൊക്കെ നടന്നു വന്നുണ്ട് ഈ ലൈന ഒരു പ്രോഗ്രാം മുജുകുന്ന മുജുകുന്ന ഒരു പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഓണല്ലേ നമ്മള് അവിടുന്ന് വണ്ടി കിട്ടില്ല ഒരു സാധനം കിട്ടില്ല ഒന്നുകിൽ പേപ്പറിൽ വണ്ടി കയറും അല്ലാതെ അടയാളപ്പെടുണ്ടല്ലോ ഞാനും ഹരീഷു ഞങ്ങള് പൊന്നാനി പരിപാടി കഴിഞ്ഞു വരാ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ അന്ന് ബസ് കിട്ടിയ രണ്ടര കിട്ടിയ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും എല്ലാ വണ്ടിക്കും കഴിഞ്ഞു ആര് നിർത്തും അപ്പൊ കുറച്ചു നേരം വലിയൊരു വണ്ടി ഐലൻഡ് വണ്ടി നിർത്തി നിർത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോ കോഴിക്കോട് നിസാരത്തെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് പറ അയാള് കേറാനായിരിക്കുമല്ലോ നേരെ കേറി കേറി കഴിഞ്ഞാൽ അരീഷും കേറി അരീഷ് കേറി അരീഷ് അന്ന് പുതിയൊരു മൊബൈലാ എന്റെ അനിയ മറ്റേ ഗൾഫ് എന്ന് വരുമ്പോ ഒരു മൊബൈൽ കൊണ്ടോ അന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എല്ലാരും കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഡ്രൈവർ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി ഇങ്ങനെ അവസാനം ഞങ്ങൾ രണ്ടാൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇങ്ങനെ പോവാ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടോ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പായ നോക്കുമ്പോ വണ്ടി ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ഒക്കെ തകർത്ത് പോവുക ലോറി ഇടിച്ച് ഹരീഷ് ഉണ്ട് ഏ ബേട്ടോ ഞാൻ ഈ ലോത് മറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങുന്ന ഏലി അറിയോ ഈ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ പൊട്ടിപ്പോയിട്ട് ഈ ഗ്ലാസ് ഫ്രണ്ട് കൂടിയാണ് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണേ അപ്പൊ ഈ ഡ്രൈവറും ക്ലീനറും ഒന്നും ഇല്ല ഇവരൊക്കെ ചാടി വണ്ടി ഓൾറെഡി മറിയാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇവരൊക്കെ ചാടി രക്ഷപ്പെട്ട് ഞാനും ബേബി പറഞ്ഞ ഈ വണ്ടിന്റെ ഉള്ളില് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോ എന്റെ മോ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ നനവ് വരുന്നു കൈക്ക് വെള്ളം മാറി നോക്കുമ്പോ ബ്ലഡ് ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ബാഗ് ലുങ്കി എടുത്തിട്ട് അന്ന് നമ്മള് പ്രോഗ്രാം ലുങ്കി ഉണ്ട് ഒരു ഐറ്റത്തിന്റെ ഈ ലുങ്കി എടുത്തിട്ട് തല കെട്ടി കെട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ഓരോ വണ്ടിക്കും കൈ കാണിക്കുമ്പോൾ ബ്ലഡ് കാണുമ്പോൾ ആരും നിർത്തൂല എല്ലാരും നിർത്താതെ പോണ് അങ്ങനെ ഒരു കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കൂടി കൂടി ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരന്റെ കയ്യും കാലും പിടിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കാറ് അങ്ങനെ ഞാനും ബേബി ആയിരുന്നു നേരെ തിരൂരുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയപ്പോ ഈ തോ മുണ്ട് നേഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് അഴിച്ചേ പാട് നേഴ്സ് ആകെ ഞെട്ടി കഴിഞ്ഞ് എന്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള ഉറപ്പിച്ച് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് നേരെ ആംബുലൻസിലും ബിംസ് ഹോസ്പിറ്റലേക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ സന്ധ്യേനെ വിളിക്കണ് എടീ ഞാൻ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് രാവിലെ വിളിച്ചത് ഞാൻ നോക്കി മിംസിൽ രാവിലെ ബോധം പോയില്ല ഇല്ല നമ്മള് ബോധത്തി ഡോക്ടർമാർ എങ്ങനെയാ പറ്റി എന്താ സംഭവം അത് വരെ ഡോക്ടർ ഇത്രയും ആരോഗ്യം ഇത്ര നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇത് ബ്ലത്തിന് എത്ര സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് സ്റ്റിച്ച് മുപ്പത്തിരണ്ട് സ്റ്റിച്ചിന്റെ മുമ്പ് കിടക്കുക ഞാൻ നോക്കും മുപ്പത്തിരണ്ട് സ്റ്റിച്ചായിട്ട് കിടക്കുക ശരിക്കും വ
അമ്മായി ഞാനത് മുന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോഴും ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയപ്പോൾ ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഈ തടി തടിയൊക്കെ പറഞ്ഞു ഈ തടി സംഭവമൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് അത്രയും ബ്ലഡ് പോയി പോയിട്ട് യാത്ര കടന്നുവല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു പറഞ്ഞത് ഈ ബേബിയറിനാണെങ്കിൽ അതിന്റെ തമാശ പറഞ്ഞല്ല എനിക്ക് ഇത് പറ്റിക്കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഓക്കെയാ നോർമലാ അപ്പൊ എന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ മാനസികമായിട്ട് എന്തോ വരും ബ്ലഡ് കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ അവിടെ എത്തി ഞാൻ മിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയപ്പോൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇറങ്ങാൻ വയ്യ ഇവൻ നടന്നുണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ പറ്റും ഇവന് പക്ഷെ ഇവനെ മറ്റേ വണ്ടിയിലാണ് കൊണ്ടുപോയത് ഇനി ഞാൻ പറയും എനിക്കും വണ്ടി വേണം എന്നാൽ എന്നെ കിടത്തി എനിക്ക് ഇറങ്ങാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയിൽ പൊട്ടിക്കുന്നത് ഇത് ബേബിയറിന് ഭയങ്കര ഉള്ളിലാണ് ഇത് പുറമേക്കൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പുറമേക്കുള്ള എൻ്റെ അടുത്താണ് എല്ലാവരും അപ്പൊ ബേബിയേട്ട സന്ധ്യ എന്നോട് പറയും ഞാൻ അവിടെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ബേബിയേട്ട ഉണ്ട് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇവന്റെ പൊട്ടല് കണ്ട ആൾക്കാരൊക്കെ വണ്ടി എടുത്തിക്ക എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പൊട്ട ആരും കാണില്ലല്ലോ ഞാൻ എന്നിട്ട് വെള്ളം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണ് ഇത് ഒന്നും ചെയ്യാനും ഇല്ല അത് താനെ ഹീലാവല്ലോ ഇവിടെ പൊട്ടണ്ടേ അത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അന്നാണെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നും ആരും അറിയില്ല മിമിക്രി ആന്ന് കണ്ട് പറയാന്നല്ലാതെ എന്ത് മിമിക്രി ആരും അറിയില്ല പിന്നെ പിന്നെ ഒരു നമ്മൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഇതുണ്ടാവല്ലോ പക്ഷെ ആ വെറ്റി ഭയങ്കര സമയം ആ കമ്മറ്റിക്കാർ നമ്മൾ കാണാൻ ആ കമ്മറ്റിക്കാർ വെറ്റി ദിവസം കാണാൻ വന്ന ഒരു പൈസക്ക് കൊടുത്ത് പൈസ അന്ന് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മുന്നൂറ്റി അമ്പത് നാനൂറ് റുപ്പിയാണ് ഒരു പരിപാടി കിട്ടിന് എന്നിട്ട് ഇവർ അന്നൊരു പൈസക്ക് കൊണ്ടുത്തന്ന് അല്ലേ എനിക്കതെന്താ പറയുക ഈ കണ്ണിന്റെ ഉള്ളു കൂടിയാ കട്ടായി പോയത് ഇങ്ങനെ എനിക്കോർമ്മണ്ട് ഞാൻ രാവിലെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുബ്രി കിടക്കാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കേട്ട ഒരു മഹായാനത്തിന് മമ്മൂട്ടി ഇറങ്ങുക പോലെ ഫുള്ള് ഫുൾ തലക്കെട്ട കിട്ടി ലോറി ഡ്രൈവർ പിന്നെ അതിനെ സ്കോർ ചെയ്ത് അപ്പുറത്തേക്ക് സ്കോർ ചെയ്ത് എന്റെ സത്യത്തില് ആദരാഞ്ജലികൾ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ കണ്ടതാണ് പൂക്കളൊക്കെ വെച്ചു അല്ല അത് മറ്റേ എന്നെ ഒരു ഒരു ലോക്കൽ ചാനലിൽ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആലോചിച്ചു നോക്കി അയാൾ എത്തിനോട് നമ്മൾ പരിചയം ഉള്ള ആളാണ് ഞാൻ എന്നെ മനി ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത ആളാണ് അയാൾ ഹരീഷ് ഭൈ ഞങ്ങൾ സ്ക്രോളിംഗ് പോട്ടെ സ്ക്രോളിംഗ് പോട്ടെ അല്ല ഫസ്റ്റ് എന്നെ വിളിച്ച് പറയണേ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് എന്നെ വിളിച്ച് പറയണേ സ്ക്രോളിങ്ങനെയുള്ളൊക്കെ റെഡി ആക്കി എഴുതി വെച്ച റെഡി ആയി എത്ര വയസ്സ് ഇന്ന ആള് നമുക്ക് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരോട് ഫസ്റ്റ് പറയണേ ആളെ ഞാൻ വീണ്ടും തിരക്ക് പടക്ക് കഴിഞ്ഞു കണ്ടിന്യൂട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒരു ഓണത്തിന് ഒരു പരിപാടി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അരീഷിനോട് ചോദിച്ച് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ട് ഈ തൽക്കാലം താല്പര്യം പിന്നെ ഒരു ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല അങ്ങനെയാണ് സ്ഥിതി നമ്മൾ ഈ ഓണത്തിന് ഒരു പത്ത് ദിവസം ദേവം ഓരോ കൊട്ടേഷൻ പിടിക്കും എങ്ങനെ അറിയാം അല്ല ദേവം പിടിക്കണോണ്ടാണ് അന്ന് ഓണാകുമ്പോഴേക്ക് എന്തേ പൈസ കിട്ടണേ അപ്പോൾ പിന്നെ മാവേലിക്ക് ആയിട്ട് ഈ ഓരോ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഷോപ്പിൻ്റെ പരസ്യം ഞാൻ മാവേലി പല വേഷങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഞാൻ അധികം മാവേലിയാണ് ഒരു മറ്റേ ക്ലബ്ബില്ലേ ലയൻസ് ക്ലബ്ബ് മറ്റേ ഒരു സദ്യ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി മാവേലി ആയിട്ട് നടക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് മാവേലി പോയിട്ട് ലാലേട്ടം വരുന്ന ഫംഗ്ഷനാ ലാലേട്ടം വരുന്ന ഫംഗ്ഷനും ഭക്ഷണം കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ലാലേട്ടനോട് എന്തൊക്കെയുണ്ട് സുഖം തന്നെയല്ലേ മാവേലി ആയിട്ട് സുഖം തന്നെയല്ലേ എന്തൊക്കെയാ സുഖം വിശേഷം ലാലേട്ട ഇതൊന്ന് കഴിച്ചോട്ടെ അതില് പ്രതിലാൽ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് അതില് മൊത്തം കയ്യെന്ന് പോയി പോയി ഞാനൊന്ന് കഴിച്ചോട്ടെ മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോളേക്ക് മൊത്തം പോയി ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പോലും അത് ഈ നമ്മള് ഈ ലൈൻസ് പിടിച്ചു അതെന്താ പറയാ മാവേലിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വരെ വരെ ഫുഡ് കഴിക്കലും ഇന്റെ ഇവിടെ ഇതിലൊക്കെ നടക്കണം ഇവര് വരുമ്പോ ഓരോരുത്തർ വരുമ്പം അതിലിൻ്റെ അടുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ ഇവരെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാവേലി സംത് കൊടുക്കണം കുക്കറ് പറ്റത് പറ്റി ഇവർക്ക് ഓരോ പ്രൈസ് മാവേലിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ വെച്ചാൽ ഓണാഘോഷം ഇവരൊക്കെ വലിയ പരിപാടി ആണ് മാവേലി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വലിയ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ
മാവേലി പ്രാവശ്യം ഞാൻ കണ്ണങ്കണ്ടിന് മാവേലി ആയപ്പോൾ ഒരാൾ വന്നിട്ട് കയ്യിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഒരു ചിലപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ഇത് പാടുണ്ട് കൈക്ക് അവിടെ ഒരു പാടുണ്ടല്ലോ അതില്ലല്ലോ മാവേലിക്ക് മുമ്പ് കണ്ടായി അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ച് നിങ്ങൾ ശരിക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ച് അല്ല അല്ല എനിക്കറിയാം അറിയാം ഒറിജിനൽ മാവേലിക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ പെരിന്തൽമണ്ണ ഈ അവിടുത്തെ എന്തോ ഒരു ലോക്കൽ ചാനലിൻ്റെ ഒരു പരിപാടിക്ക് മാവേലി ആയിട്ട് താടിയിൽ മാവേലിയാണ് മാവിൽ താടി ഉണ്ടാവില്ല ആ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കോളേജിലേക്കോ കോളേജിലൊക്കെ പയ്യന്മാരുണ്ട് ഇളക്കുന്ന പയ്യന്മാരാണ് ഞാൻ മാവേലിൻ്റെ വേഷം ഇട്ട് പൂക്കളൊക്കെ ഇട്ടിക്കിന് കുറേ പെൺകുട്ടികൾ ചേക്കുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഞാൻ എനിക്ക് അത്ര വയറില്ലേന് ഏകദേശം ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്ക് വയറ് കൂടി കാരണം മൂത്ര ഒഴിച്ചില്ല മൂത്ര വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് കെട്ടിയ നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞാൽ ഞാനിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ചെക്കന്മാർ ഈ കോമാളിത്തരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതേമാതിരി പുഴ പുറത്ത് വലിക്കുക എന്നാലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നത് പിടിച്ചു വലിക്കാൻ മുണ്ടിൻ്റെ അത് പിടിച്ചു വലിക്കുക ഞാൻ പറയുമ്പോൾ മക്കളെ തിന്നാൻ ചോറിനാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കളിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വെറുതെ അവർക്ക് തമാശ തമാശയാണ് ഞാനൊരു വിഷയം മലബാർ പാലസിലെ പരിപാടി ഞാൻ ഗെയിം ഷോ ചെയ്യാം ഒരു മാവേലി ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു മാവേലി അപ്പോൾ ഈ മാവേലി മറ്റേ ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ചെറിയ സ്മോളിംഗ് പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട് മാവേലി ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് മുമ്പിൽ മുങ്ങും ഒന്നടിക്കൂ പിന്നെ ചോദിച്ച അതേ മാതിരി കൊടുക്കൂ ഒരു നാലഞ്ച് എണ്ണം ചോദിച്ചു നാലാമത്തെ അഞ്ച് പേര് ഫുൾ അങ്ങ് ആടാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു അനുഗ്രഹമൊക്കെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ ഞങ്ങൾക്ക് വയനാട് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഒരു വലിയ തമാശ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ അത് ഇതെന്താ അറിയാം ഇപ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ വണ്ടിക്ക് ആയിട്ട് പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ പോകാൻ തുടങ്ങി അന്ന് വണ്ടിയില്ല ഒന്നുമില്ല കിട്ടുന്ന ബസ് അതേപോലെ ലോറി എന്തൊക്കെയാണ് ഇട്ട് കിട്ടുന്ന വെച്ചാൽ കയറി പോരില്ല നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മൾ ഞാനും നിങ്ങളും പിന്നെ ആരാണ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വയനാട്ടിൽ എന്തേ മാതിരി കാത്തുക്കിന് ബസ്സിന് കാത്തുക്കിന് ബസ് കിട്ടില്ല അവസാനം എന്തെങ്കിലും ഓട്ടോറിക്ഷനോട് ചോദിച്ചു കച്ചവടമാക്കി ഓട്ടോറിക്ഷ കച്ചവടാക്കിയല്ല യാത്ര യാത്രയൊക്കെ എത്രയാവും അപ്പോൾ ഒരുപാട് റേറ്റ് പറഞ്ഞു ഇത്രയാവുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് ഞാൻ ഇൻസൈഡൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് പോലീസുകാരോട് തന്നെ വേണം എൻ്റെ റേറ്റ് ഇത്ര അതോടു കൂടി ഓ മേടിച്ച് രണ്ട് പോലീസ് ഒരു കണക്കൂട്ടിയല്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ എസ് ഐ യും കോൺസ്റ്റബിളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഞാൻ ഇവിടെ നടക്കാവോ അതോ സ്റ്റേഷനിലായിട്ടാണ് പറഞ്ഞ് ഇവനും അതെ വേറെ സ്റ്റേഷൻ അവിടെ തന്നെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വേറെ എന്തോ ഫംഗ്ഷൻ പോയി അപ്പൊ സാറ് കയറിക്കൊളി കയറിക്കൊളി ആ കയറിക്കൊളി അപ്പൊ യൂണിവൻ ഇതാണ് കാക്കിയൊക്കെ കിട്ടിക്കണ് അപ്പൊ സാറ് ഏത് സ്റ്റേഷനിലാണ് എങ്ങനെയാന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ സാറ് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പൊ പോലീസിന്റെ കുറെ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇവണ്ടേ ഈ ഷർട്ട് ഊരി കാലത്തെ സാർ ഞാൻ അത് കൂരി കാലോ മൂപ്പര് യൂണിഫോമാണ് മൂപ്പര് അതൊക്കെ ഊരി ഇത് ഭയങ്കര വെറുപ്പിക്കലാണ് ഏകദേശം ഏതാ ഏതോ ഒരു താഴത്തെത്തി പോലീസ് വണ്ടി ഇത് ശരിക്കുള്ള പോലീസ് വണ്ടി അവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു നിർത്തി കുറെ നാലഞ്ച് പോലീസുകാരും കൈ കാണിച്ച് അപ്പൊ ഇവനോ അഭിമാന രണ്ടു ഒരു എസ് ഐയും കോൺസ്റ്റബിളും അല്ലേ പിന്നെ എനിക്കെന്ത് പേടിക്കാനാണ് നേരെ വണ്ടി നിർത്തി എന്താ സാർ ഇപ്പൊ എസ് ഐ ബെനോ ആണ് നോക്കിയത് ഇറങ്ങടാ എന്തിനാ ഇറങ്ങണ യൂണിഫോം ഇടാത്തത് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ത് തോന്നി സാറേ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്താ സാറിനെ പോലെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിക്ക വണ്ടിയിൽ രണ്ടാളുള്ളത് ഓരിന്നോട് ഈ ഡ്രസ്സ് ഇടണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞത് ഓരിന്നോട് ഈ ഡ്രസ്സ് ഇടണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ആരാണോ പോകാൻ രണ്ടു അപ്പൊ ഞങ്ങള് പരീക്ഷ കുടുങ്ങിട്ടോ അപ്പൊ പരീക്ഷൻ്റെ കയ്യിൽ ഏ ബേട്ട പ്രശ്നമാവോ രണ്ടാൾ ഇറങ്ങി ആരാ പോലീസാര് നിങ്ങൾ പോലീസാ ഓ നീയോ ഓ അല്ലല്ല പിന്നെ എസ് ഐ നല്ലവണ്ണം സ്റ്റേഷനിൽ എസ് ഐ ആരാ അല്ല സാർ പിന്നെ ഈ മുന്നോട് പറഞ്ഞു അല്ല സാർ ഞാൻ ഇപ്പം ഓട്ടോറിക്ഷൻ്റെ പൈസ കുറച്ച് കൂടി അപ്പൊ ഞാൻ പോലീസുകാരാണ് അപ്പൊ അത് ശരി പോലീസുകാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോറിക്ഷൻ്റെ പൈസ കുറയാ അങ്ങനെ ഒരു പെട്ടെന്ന് പെട്ടു ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ അവിടെ നിർത്തി
തൈലൊക്കെ ഇട്ടൊരു പീടിക തന്നെ അടിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതിനാക്കി ഈവൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കയറാം തട്ടുകടയിൽ ചെറിയ ഹോട്ടൽ തട്ടുകടയിലെ ചെറിയ ഹോട്ടലാണ് അടുക്കള വേറെ എല്ലാം അപ്പം ഈവൻ അയാൾ എന്തൊക്കെയോ ബീഫോ എന്തൊക്കെയോ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് ഇനി ഉപ്പുമില്ല എരുവില്ല ഒന്നും ഓരോ കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ട ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പെട്ടെന്ന് ഇവനെ കാണുന്നില്ല ഞാൻ പിന്നെ അടുക്കളയിലേ പോയപ്പോണ്ട് ഇതിൻ്റെ കുക്ക് ഉണ്ട് സാധനം എടുത്തു കൊടുക്കുന്നു ഇവൻ ഉണ്ട് കംപ്ലീറ്റും സംഭവം വേറെ ഓരോ ഉണ്ടാക്കണ് ആ ഉപ്പ് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അയാൾ അയാൾ കയ്യാളായിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഇവൻ ഉണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ കോഴിക്കോട് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ടൈലിൻ്റെ ബസ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലം ഒരു ജ്വല്ലറി ചെറിയൊരു ജ്വല്ലറി ജ്വല്ലറി ഷോപ്പ് പൂട്ടിയിട്ട് നല്ല ടൈൽസ് ഒക്കെ ഇട്ട നല്ല സ്ഥലം അതിൽ ബാഗൊക്കെ വെച്ച് അവിടെ ഇരുന്ന് 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 ഞങ്ങൾ അവിടെ കിടന്ന് 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 ഉറങ്ങിപ്പോയി രാവിലെ കണ്ണുറന്നപ്പോണ്ട് കുറെ മുഖം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എന്തി നോക്കി പോണ് ഞങ്ങൾ പാൻ കേക്ക് ഒക്കെ മേക്കപ്പ് ഇട്ട് കുറെ അന്നത്തെ മേക്കപ്പ് ഇല്ല മറ്റേ നാൽപ്പത് റുപ്യ തന്നെ ഇട്ട് ഞാൻ അത്രയും സുന്ദരന്മാരായി നമ്മളെ വിചാരം അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കണം തലേന്നത്തെ പരിപാടി കണ്ടവരൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ഇന്നലെ നടത്തിയവരാണുള്ളത് ഇന്നലെ പരിപാടി നടത്തി അങ്ങനെ ലാലുവിനെ വിളിച്ചില്ല ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ എണീറ്റ് എണീറ്റ് ഭാഗ്യത്തിന് ഒരു ഒരു ലാലുവിനെ വിളിച്ച് ലാലുവിനെ വിളിച്ച് ലാലു വിളിച്ച് ലാലു പറഞ്ഞു നിർമ്മലെ നിങ്ങൾ നല്ല ഉറക്കത്തിൽ ആ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ട എന്ന് കരുതി പേഴ്സണൽ അഞ്ഞൂറ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേ പോയിട്ട് ഇത് ഓ അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ എടുത്ത് ഓട്ടോറിക്ഷ ഒഴിച്ചോ വീട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഉറങ്ങല്ലേ ശല്യം ചെയ്യാൻ തന്നെ ഏത് ഹോട്ടൽ റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി ഉറക്കി കിടത്തി അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയപ്പോട്ട് മാനം കെട്ടി എങ്ങോട്ട് എത്ര ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നോക്കി കണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ ഉണ്ട് ദൈവം കൊണ്ടുവന്ന പോലുള്ള ഒരു ഏറ്റവും കൈ കാണിച്ചപ്പോ എങ്ങോട്ടാ താമരശ്ശേരിക്ക് അത് ഓടി കയറി കയറിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ താമരശ്ശേരി എത്തി കോഴിക്കോട് ഗ്രാൻഡ് ലോഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് ഗ്രാൻഡ് ലോഡ്ജ് പറയാം ഞാനും കെ എസ് എൻ രാജ് പ്രകാശ് പൈ എനിക്കുള്ള സ്ഥിരമായിട്ട് അവിടെ റൂം എടുക്കുക റിഹേഴ്സൽ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം സ്മോൾ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രകാശ ആരും കിട്ടില്ല എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഒരു പ്രകാശേട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ആളാണ് മൂപ്പര് ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രകാശം ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൂപ്പര് താ പാവം മെച്ചു കിട്ടോ മൂപ്പര് താളം കുട്ടുമ്പോൾ ഏത് പാട്ടിനും ഇൻ്റർനെറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടാണ് പാട്ട് തുടങ്ങുള്ളൂ അപ്പോൾ താമസം എന്തിയാണെങ്കിലും പഠനയോ അപ്പം പറയും ആ പറ താമസമെന്ത് ഇൻ്റർനെറ്റ് അതിന്മേലെ തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ തുടങ്ങുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ പ്രകാശേട്ടൻ പ്രക ബനെ പ്രകാശിനോട് പറഞ്ഞ് ഇപ്പം ഒരു ആഫ് വാങ്ങൽ പ്രകാശം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആഫ് വാങ്ങല്ലേ അങ്ങനെ ആഫ് വാങ്ങി പ്രകാശനാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടിക്കണോ ഇപ്പോൾ സാധനം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ സാധനമൊക്കെ ഒഴിച്ച് അടിച്ച് അടിക്കുക അടിച്ചും കൊടുക്കുമ്പോൾ മറ്റേ ആൾ പ്രകാശനോട് സംസാരിക്കുക എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങളത് ഒഴുക്ക് അതിപ്പോൾ രാജേട്ടൻ അവിടെ ഉണ്ട് രാജേട്ടൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു വെറുതെ ഇത് ആ പെട്ടെന്ന് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രകാശൻ്റെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ടാണ് ഈ കെ എസ് എൻ രാജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളൊക്കെ ഗുരുനാഥന രാജേട്ടൻ മരിച്ചത് എപ്പോൾ അങ്ങനെ അയ്യോ മാനസികമായിട്ട് അയാൾ തകർന്ന് ഈ സാധനം തീർന്ന് പ്രകാശം പറഞ്ഞ് ഞാൻ പോട്ടെ എനിക്ക് നേരമില്ല വീട്ടിൽ പോകണമെന്ന് അപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രകാശം പറഞ്ഞ് നെയ്ച്ചി പൊയ്ക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രകാശേട്ടൻ തകർന്ന് കിടക്കുക അപ്പം ഇപ്പോൾ ടൗണിലൊക്കെ പോയി ചുറ്റി നേരെ ഗ്രാൻഡ് ലോഡ്ജിലേക്ക് തന്നെ വന്നു ഗ്രാൻഡ് ലോഡ്ജിൽ വന്നപ്പോൾ രാജേട്ടൻ ഈ കെ എസ് എൻ രാജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ അന്ന് രാത്രി ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴേക്ക് റൂം ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു റൂം ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രകാശം അറിയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രകാശം പറഞ്ഞ് ആ റിസപ്ഷനിൽ വന്നിട്ട് ഒരു റൂം ഉണ്ടാവുക അപ്പം പറഞ്ഞ് റൂമില്ല ഒരു റൂമുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ വരാനുണ്ട് ആ അത് പ്രശ്നമല്ല ആരാണെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ അല്ല ആരാന്ന് വെച്ചില്ല അങ്ങനെ വരാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ പ്രശ്നമില്ല അങ്
രാജേട്ടൻ്റെ വീട്ടുകാരോട് പറയും ചെയ്യാനുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അയാളെ മറ്റേ എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ മറ്റേ പ്രകാശേട്ടൻ ബേബിയേട്ടനെ കൂടി ഒരു ട്രൂപ്പുണ്ട് ക്ലാസിക്ക് അല്ലേ ക്ലാസിക് അങ്ങനെ ബേബിയേട്ടൻ ഞാനും കുറച്ച് പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ബേബിയേട്ടനും ഇന്ന പ്രകാശേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ ഞാനും ക്ലാസിക്കിൻ്റെ അകത്ത് ഡാൻസ് ഉണ്ട് പ്രകാശേട്ടൻ്റെ അറിയാലോ എടാ കളിച്ചുകൂട് ഇനി അടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രകാശേട്ടൻ ഡാൻസ് ആയാലും ഇനി അടുത്ത് എൻ്റെ ഒരു ഡാൻസ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ദേവന കൂട്ട് ദേവ കൈകാര്യം അനൗൺസ്മെൻറ്റ് അടിപൊളിയാണ് അപ്പം ദേവന കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ആ സ്റ്റേജ് ദേവ തകർത്ത് കുറച്ച് സ്റ്റാറും എൻ്റെ അനൗൺസ്മെൻറ്റും അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം പക്ക പ്രൊഫഷണൽ പ്രോഗ്രാമായി അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് രാവിലെ അപ്പോൾ എനിക്ക് നൂറ്റി അമ്പത് ഉറുപ്പ്യാണ് അന്ന് ശമ്പളം നൂറ്റി അമ്പത് ഉറുപ്പ്യ എനിക്ക് തന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രാശേട്ട ദേവൻ എന്ത് ഓനെ ഈ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നത് ലൈക്ക് തന്നെയാണ് കൊടുത്തത് അത്രയും നേരം മോന് മോനെ അടിപൊളിയായിട്ടോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പൈസ അടിപൊളിയായി പറയണ എന്തിനാ പൈസ കൊടുക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതാ അതിൻ്റെ വേറൊരു സംഭവം എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പറയാനുള്ള വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഇതേമാതിരി തന്നെ പ്രോഗ്രാമിന് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു അമ്പല പരിപാടിയാണ് രാജേട്ടൻ പ്രകാശൻ ഞാൻ ഒമ്പത് മണിക്ക് കൃത്യം തുടങ്ങും പത്തരയായിട്ട് ഞങ്ങളെത്തിയിട്ടില്ല പത്തര മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അവിടെ എത്തി നിൽക്കണ സമയത്തുണ്ട് കുറേ ജനങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരിക പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള ഡാൻസുകൾ മിമിക്രി ഇല്ല അന്ന് മിമിക്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് അപ്പോൾ രാജേട്ടൻ അവിടെ ഇതൊക്കെ ഇട്ട് നിങ്ങൾ ആരായിരുന്നു കമ്മിറ്റിക്കാർ കെ എസ് എൻ രാജ ടാപ്പ് ഒന്ന് കമ്മിറ്റിക്കാർ സേ അവർ ഞാൻ രാജേട്ടൻ മെല്ലെ അങ്ങോട്ട് പോയി പ്രകാശൻ എന്ത് ചെയ്ത നേരെ കടല വണ്ടി ഉണ്ടായി അവർ നേരെ അങ്ങോട്ട് ഓടി ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കടല കടല ഉണ്ടാക്കണ ആളോടെ നിങ്ങൾ വറക്കണ്ട ഞാൻ വറുത്ത് തരാന്ന് കടല ഞാൻ വറുത്ത് തരാം എന്നിട്ട് അയാളോട് പറയാം നിങ്ങൾ വെള്ളം കുറെ പോയി കൊള്ളിട്ട് പൊരിഞ്ഞ വറക്ക അപ്പം കമ്മിറ്റിക്കാരാണ് കൂടെ ഒരു പ്രകാശ് പയ്യാനിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല ഞാൻ ഇവിടെ കടലേൻ്റെ ആളാണ് അങ്ങനത്തെ അല്ലോട് വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ടേ ആ അപ്പൊ പോയി നോക്കാം വരി കഴിക്കാ ഹൈലോ എന്താണ് ദപ്പാവും കഴിഞ്ഞ് പപ്പടം കൂടി കഴിഞ്ഞോ എന്റെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി എന്റെ പുള്ളി തിന്നല്ല ഞങ്ങൾക്കൊന്നും നോക്കണ്ട കഴിച്ചോളി എല്ലാരും ടേസ്റ്റ് നോക്കൂ നെല്ലിക്ക നല്ല ഇതുണ്ട് വേറെ തിന്നും നല്ലതാ സൂപ്പർ അല്ലേ പുറത്ത് ആരാ വിളിക്കുന്നതാ ആരാ വിളിക്കുന്നു ഒരു മാറ്റം ഇല്ലല്ലോ എട ഞാൻ ഇങ്ങള് ഇവിടെ ഉണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നാ ഇവിടെ ഒരു പീഡേന്റെ മുമ്പിൽ ഓണല്ലേ അപ്പൊ ഒരു ഒരാഴ്ചയെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആൾക്കാരോട് ഇവിടെ അറിയില്ലേ അല്ല ഇപ്പൊ ഉച്ചക്ക് ഒരു ലേശൻ ബ്രേക്ക് ആണല്ലോ ഞാൻ ഇവിടെ പുതിയ വീട് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വരല്ലേ വീട് വെക്കണമില്ലേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ് എന്തായാലും അടിപൊളിയായിട്ട് ഇത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ഇട്ട അവിടെ പൂക്കളോ ഇന്ത്യന്റെ പതാക മാരൊക്കെ ഉണ്ട് ബസ്സത്തെ കളറൊക്കെ ദേവീട്ട എന്തൊക്കെയാ എന്തൊക്കെയാ അതെന്താ ഷൂ ആണോ അത് ചൂട്ടില്ലേ ചൂട്ടില്ല ഏ ചൂട്ട് കഴിഞ്ഞു വന്നാ സിംഗപ്പൂരൊക്കെ ഒന്ന് പോയി മറ്റേ ഓണം ഓണം പരിപാടിയോ മറ്റേ ജോഷി സാറെ പടം കഴിഞ്ഞു ജോഷി സാറ് കഴിഞ്ഞ വിനീതേട്ടന്റെ ഒരു ജാതി ജാതകം മോനേട്ടൻ ആ മോനേട്ട പടം അതിലേ വിശേഷമൊക്കെ ഞാൻ അറിയുന്നത് വീടിന് കുറ്റിയടിക്കാൻ പോകുന്നോ ഞാൻ കുറ്റിയായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് സ്ഥലം കിട്ടിയില്ല ഇപ്പൊ ഓണം കഴിഞ്ഞിട്ട് വട ഇറങ്ങാണ്ടല്ലോ നദികളിൽ സുന്ദരി സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ച് ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട് പ്രതീക്ഷപ്പെട്ടാണ് വൈക്കും എല്ലാവർക്കും പിന്നെ വിജേഷു ഉണ്ണി രണ്ടാൾക്കാരുടെ പുതിയ അജു ഒരാണ് ലീഡും കളിക്കുന്നത് ഞാൻ വേറെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്ത അറിഞ്ഞ് 
സംവിധാനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞോളെങ്കിലും അത് ഇറങ്ങിയാലും പറയാതുള്ള വാശിയിലാണ് ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയായാലും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അറിയല്ലോ ജെ ബി ആറിന് ഞാനും നിർമ്മല കൂടെ അതിന്റെ ഒരു ഇതിന് ഇരുന്നുണ്ടായിരുന്നു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് എല്ലാരും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അല്ല അത് ഈ ഓണത്തിന് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഇതാ ഈ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ യൂട്യൂബിലൂടെ ഒക്കെ ആൾക്കാർ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വീടാ നമ്മളെ അമ്മച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനെ വന്ന് നിക്കുമ്പോ ഒരു സന്തോഷല്ലേ കൊറേ കൊല്ലം മുമ്പ് നമ്മള് ചിന്തിക്കല്ലേ കൊറേ കാലം മുമ്പ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഗതിയല്ലേ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പക്ഷെ വേറെ കാര്യം ഉണ്ട് എല്ലാരും സിനിമയിലായിതാ അതെന്താ പറയാ പണ്ട് നമ്മള് ആദ്യം മറ്റേ കലാഭവൻ കലാഭവനിലും മിംക്രി അവതരിപ്പിച്ചു നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കലാഭവനിൽ എത്താൻ കലാഭവനിൽ എത്തുക കലാഭവനിൽ കൂടി എങ്ങനെ സിനിമയൊക്കെ അപ്പൊ സാനാട്സിലൊക്കെ പോയി നമ്മള് പിന്നെ കോഴിക്കോട് വിട്ട് വേറെ ഗിന്നസ് പോയി ഇതെന്താ പറയാ നമ്മള് പക്ഷെ ബി ഫോറിയിൽ വന്നേരെ ബി ഫോറി ഒരു മറ്റേ കലാഭവൻ പോലെ എന്തോ ഒരു ബാക്കിയുള്ളൊരു അതെ ഒരു ട്രൂപ്പാ കാരണം ഇതിൽ വന്ന എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് നമ്മളെ വിനോദ് ഗോകുര് പിന്നെ നമ്മളെ ദിൽഷ അല്ലേ നമ്മളെ അല്ല ദിൽഷ ഇപ്പൊ മറ്റേ അമ്മ ഷോയില് ഡാൻസ് അനുപാനന്റെ പുതിയ പടത്തില് കോഴിക്കോടൻ കലാപകൻ എന്തായാലും സൂപ്പർ ജോക്സ് അതെ അതെ അതപ്പൊ നമ്മള് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചല്ലോ നമുക്ക് പക്ഷെ പോയതും ലൈഫ് മാറി മറന്നു സന്തോഷത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു സങ്കടം ഉണ്ട് നമുക്ക് സിദ്ദിഖ് സാറിന്റെ ഒരു വേർപാട് ഭയങ്കര സങ്കടം വെച്ചാല് ഞാൻ ഞാൻ ആക്സിഡന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുമില്ലാണ്ടിരിക്കുമ്പോ സാറ ഫുക്രി സിനിമ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നാളെ ആള് ഇപ്പൊ തിരക്കോ തിരക്കോ ഒന്നുമില്ല ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം പക്ഷെ അതിനുശേഷം സാറ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത പുതിയ പടത്തില് നമ്മളെ പിന്നെ സിദ്ദിഖ് സാറിൻ ഡയറക്ട് ചെയ്ത പടത്തില് ഞാൻ അഭിനയിച്ചില്ല പക്ഷെ സിദ്ദിഖ് സാർ പിന്നെ കഥ എഴുതി ലാൽ സാറ് ഡയറക്ട് ചെയ്ത കിങ് ലെയർ സിനിമയില് ദിലീപ് പിന്നെ ആഡും ചെയ്ത് ഞങ്ങള് ഞാനും നിർമ്മലും അതില് നമുക്ക് എപ്പോഴൊരു ഡൗട്ട് വിളിച്ചു ചോദിക്കാനുള്ള ഒരാളായിരുന്നു സാറ് സാറേ എന്താ അപ്പൊ ഇത്ര എങ്ങനെ പൈസ ഇത്ര മേടിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക എല്ലാം കറ പറഞ്ഞ നമുക്കൊരു ഗോഡ് ഫാദർ തന്നെ പറയാൻ പറ്റിയ ഒരാളായിരുന്നു സാറേ അത് വേറെ കാര്യം ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മൾ ഈ കോമഡി ഫെസ്റ്റിവല് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ അപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ അടുത്തത് നമ്മൾ കയറണം അതിന് മുന്നേ ഒരു ടീം ചെയ്ത ഒരു സ്കിറ്റിൽ ഒരു മേലൊക്കെ കരിയൊക്കെ അടിച്ച് ഒരാളെ ഇങ്ങനെ ഞൊണ്ടലൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത് അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ റിസൾട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും അപ്പോൾ സാറിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അടുത്ത കയറണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഫ്ലോറിൻ്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞൊരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് നമ്മളൊരാളെ വൈകല്യത്തിനെയോ അല്ലേ ഒരാളുടെ നിറത്തിനെയോ കളിയാക്കിയിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരാളെ കളിയാക്കി അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിനെ കളിയാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ തമാശകൾ ഉണ്ടാക്കരുത് അത് നമ്മൾ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് നമ്മൾ പാലിച്ച് വരുന്നൊരു സാധനം മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല സാർ ഞാനും ഫുക്രി സമയത്ത് ഞാനും നിയാസ്കിയും കൂടെ പറയാം അപ്പൊ നിയാസ്കാനെ ചോദിച്ച് എടാ ഇപ്പം സാറൊരു നല്ലൊരു ചീത്ത കേട്ടോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ വലിയ വലിയ വീടാണ് എന്താ പറയുക ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ മേലെ കയറി താഴെ ചാടി സാറൊരിക്കലും ചൂടാവില്ല അപ്പോൾ സാറ് ഇനി ചൂടാവേണ്ട അവസ്ഥ എന്നാൽ പിന്നെ വേറെ നിവൃത്തിയില്ല സാറ് ഒരിക്കലും ആരോടും ചൂടാവില്ല ഇത്ര കംഫർട്ട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ കംഫർട്ട് ആക്കിയിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ചോദിച്ചത് സാറേ ആ നിർമ്മല കമ്പനി ആർട്ടിസ്റ്റാണല്ലോ നമ്മുടെ കൂടെ നിർമ്മല അങ്ങനെ പറയുന്നത് അത് വേറൊരു കഥ ഇപ്പം ഈ സാറിൻ്റെ മരിച്ച സമയത്ത് ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ സിദ്ദിഖ് സാറ് ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന ലാൽ സാറ് ഒരുമിച്ചുള്ള സമയത്ത് ലാൽ സാർ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ക്യാമറാമാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക എവിടെ പോയി എന്നിങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ മറ്റേ സിദ്ദിഖ് സാർ പറഞ്ഞത് ഓനെ അഭിനയം എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയത് കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫീൽഡ് ക്ലിയർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരാൾ മതിലിൻ്റെ അവിടുന്ന് ഒരു തല മാത്രം വെച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അപ്പം സാർ ചോദിച്ചു
അത് നടക്കണ സമയത്ത് അരിശ്രേശോകൻ എന്തോ ഒരു എൻട്രി ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഡയലോഗ് അത് തെറ്റി പോകുന്നു അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അത്ര പ്രാവശ്യം തെറ്റി ഡയലോഗ് അപ്പം റിഹേഴ്സൽ ഒന്നുകൂടി ചെയ്യാൻ നല്ല അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം തെറ്റി തെറ്റി കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ ഒന്ന് ശരിയായി ശരിയായി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ അശോക റെഡിയാണ് കേട്ടോ ഇനി ടേക്ക് എടുക്കാം ടേക്ക് തെറ്റിച്ചാൽ മതി സാറ് ഒരു ഒരു ദ്രോ നമുക്ക് ചൂടാവാൻ തോന്നുന്നില്ല ഇത്ര നമ്മൾ റീടേക്ക് സാറെ അയ്യോ ആ കുഴപ്പമില്ല റീടേക്ക് പോകും അത് അതങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഒരു ഡയറക്ടർ ഒരു കുഴപ്പമില്ല റീടേക്ക് ചെയ്താൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ചെയ്യിക്കുന്നത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ എന്നാൽ പരസ്യം ചെയ്ത സമയത്ത് നിർമ്മലുണ്ട് അവന് ഞാൻ ലാൽ സാറും ഞാനും നിർമ്മലൊക്കെയാണ് പരസ്യത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് അപ്പം പിന്നെ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം പിന്നെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയപ്പോൾ സാറ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ല ഹരീഷിൻ്റെ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഹരീഷിൻ്റെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ പോകുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അസോസിയേറ്റിനെ ഏൽപ്പിച്ച് പോവാം സാറത് നമുക്ക് ഇനി അവിടെ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് വേറെ ആര് അത്രയും നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയ ലജൻഡ് നമ്മൾ ഈ നേരി പറഞ്ഞ ഒരു ഗോഡ് ഫാദർ ഈ കാലം തൊട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഇത്ര വലിയ ലജൻഡ് നമുക്ക് ഇത്ര ഫ്രീ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് വേറെ ആരും ഇല്ലല്ലോ ഇത്ര ഫ്രീ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാനും ചോദിക്കാനും എന്ത് ചെയ്യണം വേറൊരാൾ ഒരു ഒരു പറഞ്ഞൊരു സംഗതിയുണ്ട് നിർമ്മല അതായത് വിയറ്റ്നാം കൊള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിൻ്റെ ഒരു മേക്കിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പുതിയതായിട്ട് സിനിമ പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്കുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സ്റ്റഡി ക്ലാസ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് സത്യം കൊള്ളിൻ്റെ ഒരു മേക്കിംഗ് ആ ഒരു സമയത്ത് കോമഡി എവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുവയ്ക്കണം കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരാൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ വെറുതെ വെച്ച് അലക്കല്ലോ അത് ശരിയാ കറക്റ്റ് അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ സാർ എന്തോന്ന് പറയാൻ പോവാന്നോ ഞാനിത് പറഞ്ഞല്ലോ എന്നുള്ളതൊന്നും സാറിനില്ല സാറാണോ പറഞ്ഞത് പോലും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ അത്രയും ക്യൂട്ടായിട്ടാ ചില ഈ കൗഡറുകൾ അടിക്കുന്നത് അല്ല മാവേലിയിൽ കുറെ പടങ്ങൾ ഇറങ്ങാണ്ടല്ലോ പടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കാര്യമായിട്ട് തന്നെ നദികളിൽ ഈ അമ്മ ഷോന്റെ പിന്നെ ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ദേവനായി അത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഷാജോണൊക്കെ പറയുന്നത് നല്ല നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രാവശ്യം ദേവൻ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് ഞാൻ ആ മാവേലി ആയിട്ട് കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും ഞാൻ മാവേലി ആയിട്ട് ഒരു നല്ല കോമ്പിനേഷൻ പിന്നെ അതിനകത്ത് ഞെട്ടിച്ച ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളെ ബാല ബാല നമ്മളൊരിക്കലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല പോട്ടെ പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനൊരു ഒത്തുകൂടല് നമുക്ക് അവിചാരിതമായിട്ട് കിട്ടിയത് അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് ഒരുക്കിയത് അല്ല നിങ്ങൾ കഴിച്ചോ കഴിക്കാമോ അമ്മോ കുഞ്ഞാപ്പിയെ നീ ഇതൊക്കെ തട്ടി തന്നെ പൊളിച്ചെടുക്കാണല്ലോ ഒറ്റയ്ക്ക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഒരു ഓണത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു ഒരു പാട്ട് സന്ധ്യ അത് നന്നാവും ഏതായാലും ഓണത്തിനെ പറ്റി ഇഷ്ടം പോലെ പാട്ടുകളില്ലേതായാലും തുമ്പമകറ്റാനുണരുക അടിയനിൽ ഉണരുക തുമ്പ മലർക്കണി വയ്ക്കും ഹൃദയം തൃക്കാക്കരമതിലകമായി മാറ്റുക തൃക്കാക്കരമതിലകമായി മാറ്റുക ഫസ്റ്റ് 
അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടും കൂടി ആയപ്പോ മൂന്ന് വയസ്സായതായി അത് അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞു കുട മറന്നു പോയാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോണ്ടിയല്ല ഈ മഴ ചൂടിറക്കണ അതൊരു അപ്പം എല്ലാവരോടും